夏婷就是全世界只是饭都懒得煮真对夫妻这个礼拜有真的深情的热吻的举手热吻我会啊这个礼拜有对啊我早上都会就是亲他热吻我不是说这样不哦热吻热吻就热吻大概要几秒算一
就觉得好感动哦。然后这样就哭，这样就哭。对呀、啊，他手机里面满满都是我的照片哎。我觉得手机里面放女朋友的照片或者老婆照片，不是很合理。对啊，因为生活点滴都腻腻在一起。可是我要说，我手机里面都没有他的照片。对啊，都是我自己的自拍照，所以就是你很容易就会腻他。对，所以我赶快结了，就就不会再三心二意啦，还是可以离。喂<笑>、欸，哎、欸，姐，好了，我们还是祝福你了，谢谢谢谢。然后后面我们还邀请了五位，就是已经已婚的漂亮姐姐，你们好，欢迎。你们都结婚了吗？你们都觉得自己的老公很棒吗？对，哦，真的、啊，没有坏话可以讲，没有。沒有哎、欸、哎、欸欸，怎么好像一个团体出来？你们是不是你们是 AI 吧<笑> ？AI 吧。今天这一集我就有点不太确定到底会发展出什么样的情形，<笑>但是基本上我们都是请他们要讲你们的好话，对，不要再讲老公坏话，不要再错，真的。好，那我们就先欢迎第一组的老婆。来帮老公应援，哎呦，直接开场，而且是应援，有搭配搭配拉拉队，哇，然后讲的台词都是你们有多好多棒，那可以只要拉拉队，对，可以只要拉拉队，他在，他们在后面就可以了嘛，你们也，他们谢谢谢谢谢谢，好，气势高涨，因为要被夸奖，对对。张好不好？后面会变成什么样子，我们也不知道。不不确定，不确定。那我们的顺序就从西德哥的老婆出场了。欢迎应援团。哎呦哎呦哦！音乐先出，真丽姐、一楠啊，看，哎呦，我们上 sexy。回家。哎，雨夜前就会回家。我的心机是邪道，赚的钱都给我花，从不操心，好自由，甘愿顾家顾小孩，做人大方不计较，西德哥全做得到。哇！他们吗？陪伴老婆出来。是的。哦。所以你刚刚讲的话，为什么有一种很亲密的感觉？哇！赚的钱都给我花，老妈。你为什么没有那种像真的？赚的钱都给我花。对嘛，重来一次。啊，不是，因为你知道，这个叫要应援，讲好听的话，所以你语气也要高昂啊。你这是夸奖单元呢。是哈，你刚刚就是好像有人拿一下我同桌，你刚刚是有人拿下在后面顶在你，就是逼着我，我要讲好好讲，对不对？你不能再高昂一点吗？可以可以可以，重来。帅气宅男不爱玩，五月前就会回家。他的最近细节上，赚的钱都给我花，从不差钱好自由，甘愿顾家顾小孩，做人大方不计较，记得。我觉得旁边的有。真的，这是第二段好一点，可是少了少了一点感情，少了一点感。你希望他哭吗？不是不是，要有发自内心的那种。谢哥，可不可以示范一句，让我们讲代入一下？你想要哪一种情绪？你想要哪一种情绪？就是觉得感恩在心这样子。哦。对，又要高昂，又要感恩。对对对。请问哪一句我要感恩你的话？等一下，等一下，等一下，你今天是。应援好多，每一句都要感恩的，每一句都是形容我是没有错。是，七德哥，可不可以随便来一句？随便来一句啊，随便来一句。不然你诠释一下，又高昂又有感恩。赚的钱给我花，都给我花那个。帅气的在，帅气的男不爱玩。对啊，这样子嘛，要有。你念一句试试看呢？对了对了对了，五六七八，帅气宅男不爱玩，五月全都会回家。哇啊！我要回家，走去哪里？我这也是录影棚。你还要讲他好话吗？你觉得呢？你觉得呢？他等于自己都暴露了他自己。所以，请问刚刚那几句台词都是你自己想的吗？对。是真实的，真实的没有那个帅气，是因为你知道就是要语助词，什么要字数不够，字数不够，你知道吗？就是通常。
好像就是一前面要加一个什么样的宅男，还要形容词嘛？那不然那就想说。啊，也不要自己亏自己的老公嘛，所以只能就是啊，所以其他都真的就是哎，对，是假的，哎，对，还有赚的钱都给我花，应该是给我女儿花，哎呦，但是因为太多字了，对，他又字又太多，又要省略，所以就是这样。然后他从来都不会查我的情，是真的，我只要回台北就我一个人嘛，然后他在台中顾小孩，他很相信你，对对对，他不会放弃了。怎么放弃？就是真的相信我、啊，你要讲好听的话。今天是应援，应援，听到没？哎，我们气氛又好，又温柔，又又互相互相鼓励。谢谢，没有拉拉队这么凶的啦。因为因为我觉得他在台北，他想要怎么叫呃好好过生活就好好打牌也不会接电话，对啊，开心的过。所以你为什么那么放心？他在台北不会有小鲜肉追他？好，因为我们有自信。OK， 好，欢迎珍妮姐。谢谢，谢谢。入座，入座，入座。一个就那么激烈，哇，应该是反的吧？对啊，没有，没有反，没有。我本来以为会是温馨，温馨很感动，大家流泪抱在一起的。红泡泡就是满天飞，下一秒就要签字，那时候就会。没有，你老婆我应该 OK 了。你老婆绝对是粉红泡泡，真的。我的这个言听计从了，我觉得。咪咪每次讲到破歌，其实眼神都有爱意。对对对，所以他的应援应该是自由那么开放的内心。你看你在我们摄影棚二度求婚啊，哭成这样。对啊，我为他做了那么多，他总该有感激的一天吧？有有吧，应该一定很助。来，快点，我们欢迎咪咪的应援。哦，哎，不一样。出国行程一早八，只是我都不知道。专业外拍摄影师，主动自抓买泳装。女儿的话是身体，老婆用定位控制。家庭就是全世界，只是饭都懒得煮。自身难保，我想说，天啊，这要妈妈应援，很很久都没有做这种事情了，所以你也讲不出来，是不是？对。然后女儿说：“妈妈，我要跟你一起。”我说：“啊，因为女儿是发起吗？女儿是真的爱爸爸。”对。一辈子的，真的，只有一下子吧。对，所以你们你们真的爱爸爸，对不对？对，你也是吗？要什么爸爸都买给你。那那妈，阿姨问你们哦，爸爸如果突然那个离家出走，妈妈是不是会大哭？有没有？有有吗？没有，还是一直在追剧。妈妈喜欢看剧还是喜欢看爸爸？看爸爸。天哪！笑的好妙啊！都是给他们喝什么奶啊？怎么讲话都会，对，说什么顺手的都排一排啦，全是都是他做出来的，每天喂。好了，好可爱哦、喔！那你们今年也要一起哈、喔。好，好，但是好，来，小编先帮我们做，小编先。在那边，旁边。但是等一下，你，你刚刚那个那些台词、应援词，有几句我不确定是真的是在夸奖他吗？出国行程一手包，只是我都不知道。第一句就有一个 bug 咯，你都说他。明天要出国，我到底现在还不知道飞机是几点的，然后坐什么航空？去哪里你知道吗？我只知道去富国岛，但我就是不知道行程哎、欸。然后四天三夜他都没有跟我讲。哎，五天四夜。哦，是五天四夜。你们请假请假。五天四夜，早一天回来，早一天回来对。我跟你说，他为什么不跟你讲？他每次就订完，然后就哦好，怎么几哪一天去，然后说哦好，那他就完全接下来行程，我都不知道。然后又我多问了几句，他就说，哎呀，反正跟你讲，你也不知道，你也不懂，没关系啊，就他处理。可是那他安你去了之后，他安排的行程到底好不好？我觉得还不错，因为基本上带小孩出去，全部都是那种，就是你知道，去各国的动物园啊，游乐园，游乐园。对，像你去哪里，你自己讲。对。哎，就你们是要去富国岛是不是？你有没有查到富国岛的那个
，南梦会馆。没有、啊，不知道我住哪一间饭店。哎<笑>、欸，很多观光客去南那个富国岛玩哦，富国岛各地哦，现在最夯的、哦，受欢迎对啊，而且饭店很高级，所以应该没有那种啊，没有，有有有没有没有，会不会要对对远离那些地方？没有，我帮你查，我当妈。<笑><笑>你怎么这么积极啊？积极啊！因为我们姐妹淘最近就在聊说，好想要出去玩哦。然后就有人推荐富国岛，说那边什么都有。他只是一直跟我讲，他是瑞士洗头之类的。我等一下再跟你讲一下。干嘛那么小声啊？私家私。然后专业外拍，家庭就是全世界，只是饭都懒得煮。我他不是很爱煮饭吗？对啊。我跟你说，煮饭这件事情是。就是我怀孕的时候，她才做这件事。嗯，每天煮。对，而且是每天煮。一开始从那种你知道超级贵的那种锅子，她就是说要做一个三明治。嗯。然后她就是烤了两片吐司，整个锅子就毁了。然后你说是假版的那种吗？不是，就一般那种不锈钢的那种很贵的锅子。那怎么会毁？还好啊，那个就是上面两个吐司的形状而已、啊。烤吐司，然后就可以从这种这么烂的厨艺，到就是很会绑春鸡。春鸡都绑得了，对，都很会绑。我看东坡肉也会绑，春鸡也会绑，很会绑。春鸡是手脚要绑成这样啊，对啊。对。然后里面会塞东西，塞东西。塞东西。里面塞什么？里面塞什么？啊、蒜头啊，蒜头葱啊，就这样啊，对啊。这么人生，对啊。东坡肉也要绑啊，东坡肉绑成这样，要抖的时候会散掉啊，对不对？对。然后因为之前就是他的那辉煌的时期是那样，现在完全。不煮哦，就一起、啊，就是只会点餐，就哦，居然炒牛肉啦。嗯，好，我说要加辣吗？说，哎，就加个辣，你这辣不够辣，然后就只会用嘴巴讲，现在都不做了，只是那个落差这么大，但是也有好好的地方吧。好的地方。哎、欸，对，这一集不是那个，对对对对对，对对对对对对对对对又来了，又来了，哎、不要误导。那为什么他只靠嘴巴，你还那么心甘情愿的为他服务？一定是有一些对呀，吸引你的地方吧？是不是吸引我的地方？他一定是怎么样？做什么？做什么？很会做功课，很会做功课。小孩的功课，小孩的行程规划非常好啊啊！对啊，小孩行程规划，夫妻间的功课也有啊，对不对？夫妻间的功课是要在这里讲。你好好讲，这样人家会误会。你现在要给我讲清楚，不然人家会误会。他现在还有功课可以做，他还可以做。做还有功课，他还可以做，可以可以。好了，我就看出你的美色，这样可以吧？这不，这很可以，这很可以。你认真讲好不好？认真，观众都会。认真我觉得观众都分出了，对，想要不要看？没有啊，他其实就是还蛮，就是。我觉得你刚刚有有写到一点是那个很多女生梦寐以求的，什么？就出去玩，她都有美照可以发。因为我有破哥的脸书，每一天破哥都没有发过自己的照片，都在发老婆的照片，就跟珍妮的状况一样吗？哎，可是他是有发上网，而且还帮你自装啊，那些泳装都是破哥修图。就是其实他，你看。然后那些衣服都我买的，他还帮衣服都，他还到咪咪的设计网站，有咪咪的口吻帮咪咪发，我感谢我的老公，我的老公有多伟大，怎样怎样，经营，我发经营哎，叫什么？经整个那个整套，你还帮咪咪啊？重点是他今天说啊，这件好好看，我说买买，波哥买，要整个就把它买下来，这么大包，先先这这套给他买下来，梦寐以求的老公，对，这个你好了，讲啊，我讲，因为我跟你讲说，就是每次出国去，你知道很多老公是很懒的帮人家。对，拍两张就好了，好了，好了。好了他真的就是很爱帮我拍照，但是这个是有一个，就是应该是说有他有一个要求，就是他每次都说，哎、欸，我们要去热爱国家，你就是要穿比基尼。嗯，然后我就想说，哇塞，我这两个孩子吗？我还穿这样，因为他会自己擅自己想看是不是？对他自己，我不知道为什么拿根筋不对劲，他很爱擅自网购一些很。色情没有，没有色情，就是那种，你知道，超无聊，就是他会穿，他喜欢来看我直播。不是一般的直播哎、欸欸，对我想起来了，这里是情趣内衣的直播呢、欸，还有这个帘子那种，对不对？会走进帘子里面，我跟你说，对，会走进帘子里面，又给我买他的东西，<笑>我有一天还是偏色情的、欸，真的，他叫我穿那个给他拍，我想说 ，Oh my God， 什么情趣啊？不是，因为他就是很爱，可是你不喜欢是不是？
，我开心他帮我拍照，但是我会觉得说，我们就拍，就穿一些比较健健康健康一点，或者是那种连身的，你知道，嗯、不要就是两片叶子的那种，两片叶子，两片叶子，两片你要遮哪里啊？请问一下，两片你要遮哪里、啊請？请问一下，是不是拍完照，他相机一丢就把你那个压住了？就是如果小孩不在的时候会。情绪啦，他根本就是要满足自己的欲望。对，然后他还说，我就说可不可以不要穿这个，然后他就会生，就是有点不开心，就说我都花大钱带你们来这些美景，上百万美景，就是有钱买不到的美景，你怎么可以就不配合我呢？然后我配合他以后就这样摆，但是每一张照片他还说。你就要这样，这样，然后是不是？有坚持，有坚持，有坚持。你喜欢哪一种？对啊，我爱去。我想说，你就要去啊，你就要这样，这样。你看吧，哪有哪哪一个老公会帮老婆拍这种美照的？你跟我说说这样。他说，而且我跟你说，你就是要这样子鼓励，就是现在就是妈妈们，不要说只是生了小孩就黄脸婆，你还是要敢勇于做自己，保持好的那个体态这样。那我就想说，哇塞。被他这样一讲，好像蛮有道理的。对啊，这是爱的表现，这是爱的表现，你觉得吧？有爱有爱，是爱的表现吗？你们觉得？是是是是。好，所以目前这样听起来是假装抱怨，其实是在炫耀老公多爱你。好，欢迎明明，欢迎明明。小姐不犀利的 YouTube 居然开放会员了，只要加入会员的话，就可以得到我们的专属徽章，还有机会可以来看小姐不犀利的现场录影哦。只是还有机会而已，还有机会而已，反正就有可能。嘉丽那天很荡哎，他现在嗨得起来吗？会不会在假笑呢？等一下，我怕他就是一一边讲一边一边哭。好，那我们就要来欢迎潘嘉丽的应援。哦，青春有力。哇，你们三个是一样的发型吗？哇，为了节目啊！哇，多么棒！那个要为老师、老公应援这样。好，我们来看看他的台词。是，热恋期拉超级长，婚后才有恋爱感。耶！你有，你合体上次快哭了，你有恋爱感？你上次快哭了吧？上次录完你回家有没有觉得说，哎呀，我讲太多负面的东西了？真的。然后我还跟他说，上次丢垃圾，你还说要带我去约会，明明就丢垃圾。可是后来他要解释，他要说，你不懂，我那么忙。我连带乐就丢了，是也要带着你去珍惜我们二人世界的 moment。我就听了就觉得被被洗脑，被被洗脑。可是现在你觉得说，哦，丢了这个带着我好甜蜜。对，他是每一个 moment 都那么重要。OK， 还有这个，什么叫不查情爱说反话？对啊，放手让你出去玩，不查情爱说反话。就是我跟姐妹出去，她都 OK 哦，她也不闻不问，她也不问我去哪里，也不问我几点回家。我说我回家好像也没什么，我就开始觉得很奇怪。可是我一回到家，她就跟小孩说：“哎呦，妈妈终于回家了，你看都不要我们，然后去哪里也没说，也没有买东西回来给爸爸吃。”她就会这样爱说反话，所以这是好的吗？就是我听不太出来你的意思。对对对，就是。我觉得他是特意跟我说，他其实是很在意我的。好拍，好拍。哦，大家。呀呀呀！然后你出
次玩的时候又不打扰你，对，贴心，暖男。因为他想说，他如果一直说你不准出去，不准出去，就变得很讨厌的男生。对，所以他说你就去玩吧。可是你一直常常觉得好想老婆，好想老婆，好想。哎呦，现在他就回来讲很好听呀、啊。所以你现在才领悟到他的用心。没错，我都错怪他了。哎呦，好，那接着你好好讲讲老公的好话咯。好，欢迎大力。拉着会留着的哈，那郑豪哥刚刚，你们真的是不是两位吗？哎，你们两位，我的，他记得我的，他记得我的，你问我的，你问我的，不要不要不要不要不要，他在你旁边不是？是谁要拉拉队？你看站谁旁边就知道。对，你一个走过去那个，都在你这里，一个在你，一个那里，这里是哪里啊？他的意思是这里是东森，他的意思是这样，他说两个都站在我这边哈，他看不下去。多多赞可以。哎，你比较年轻，就哦，你让我开，我开，让你开，让你开，让你开。但是正好刚刚听完那个嘉丽这个应援，有感动吗？我觉得蛮感动的，而且我觉得蛮实在，蛮实在。他刚哎大跳，又又唱哎。对对对，然后刚才讲说到了这那段，尤其我觉得我是用心良苦。为什么会突然领悟到觉得他是浪漫的？因为后来他跟我说了之后，每一个小事情。他怕我没有体会到，他都会特别跟我说这样解释一下，所以他都会解释一下，因为他怕我忽略了他的用心，因为他的用心都是很实在的那种，不是那种花俏的。嗯，像比如说他帮小孩换尿布，还说，哎，我现在帮小孩换尿布哦，你可以去喝杯水，还是去泡个咖啡，他就特别先跟我讲，表示他很贴心。嗯，他要讲哦，有点小，其实他要求我，所以他就是要收哦。然后我就觉得这叫邀功，对邀功，对对对，邀功啊。对，他就在邀功。可是我后来就有想，为什么要每天这样？因为他以前完全不是这样的人。可后来我觉得，可能他也就是担心说，我可能会容易心情不好，然后一直 complain， 然后他怕我刚生完可能容易忧郁症。嗯，他也是一种安慰，跟我说他有在做事情，然后这些都是他的关心跟付出，贴心。我就觉得哦。怕你看，其实你老公对对对，他怕我看。其实你老公是一个很爱撒娇，跟希望你就是看到他有在做事的一个人。对对对对对。所以你上次来那时候心情很差，你现在整个已经好了吗？对我整个就是体会到，也感受到他的用心，就觉得。哦，原来他都是这些用意。珍妮姐现在讲了太多老公的坏话，<笑>你我想听听看你。每天，你我没有讲啊，我没有讲很多坏话。你说你说你要,你要我们教书啊、哦？不是，<笑>这个这个其实这是我舒压的一种方式。当、嗯、我讲完之后，我回家就可以好好对他了。好，你现在跟我们讲，其实他好在哪？对呀、啊。譬如说他很会赚钱，我讲说他很会赚钱，就是啊，所以就是你的 A T M。对。然后我赚的是我的，他赚的是大家的。哇、wow. 哦，很大方的，很大方。我觉得这一点就是还蛮负责男人大方很重要。对、啊、对对，但但肯定要对我们大方。他对外人是有点小气，我觉得这样很 OK。嗯，对，这个不是我的初衷啊。可是他说你帮女儿买了一个超贵的包包。哦，对，因为女儿去巴黎玩嘛，她就好像呃圣诞节。然后那个盖尔手机坏掉，对啊，手机,手机坏掉，然后你手机手机壳死不买。是盖尔。不是男男生要。要有那个男人的样子，不要这样每天拿的那么花俏啊，或者是哦去，他只是坏掉了，去去用那些黑的啊，对，胶带粘一下就好，可以用就好了。手机可以用胶带粘，对不对？差别。男生要男生的教教法，对不对？要让他像男人一样，以后才能跟我。所以难怪他打鼓会变成这样。因为你知道为什么是该打那么轻吗？他怕他鼓棒断掉买不了，然后胶带。哎，师姐，但是也错。他打鼓真的是我含苦如辛，我没有看过那么沉重的表情。这个真的我含苦如辛是，这个我已经叫他不要打，他每个月打鼓费跟什么电吉他多少钱，你知道吗？我说那如果你没有兴趣，你就不要学没关系。他说没有，我想要打。他有兴趣啊，他有兴趣啊，所以他打成那不是我害的，我是用我的金钱。他打的 OK 是他的表情，还有表情应该是沉重没有妈妈的问题，因为他会觉得说我连一个手机壳坏。坏了，你都不愿意帮他换。姐姐那个包包十几万，是不是？二话不说买了。十五万。十五万。没有，我有买他想要。你不要太过瘾了嘞！姐姐，姐姐，你家才二十岁生日
龙二十岁生日，姐姐今年二十岁嘛，可是他还没回来，他明天才回来。他爸已经在我们那个群组，而且是家族的群组，把他要送给姐姐的礼物抛出来，然后弟弟还跑来，妈咪，是什么牌子、啊？卡地尔。哦，卡地尔，学生哎，这是什么项链吗？还是手环吗？不知道，他不讲，不讲。哦，就是那个。他说要让我女儿自己有惊喜。哇，天哪！卡地尔，十几二十万。岁的时候他已经送了一只卡地尔手表。My God！ 那老婆都没有，没有。那请问 Sky 啊， Sky 现在几岁？十四，他十五，十五。他还那么小，他还没十八，十八我就会给了。给什么？给什么？没想一下，可是有啊，虚下的，对不对？运动不会不会不会，没还是 Baby 剧女表。没有啦，我觉得他就会帮他换新的了。再 Apple Watch， 不要这样，再怎样也有 Apple Watch， 好不好？你到底有多不喜欢 Sky？ 我很喜欢他，他做很多事。姐姐跟我赖说 Sky 七月要生日。他想要 PS 5 o 不 OK？ 我本来说哦，他已经有那么多了，哦，他说没关系，那就给他。我说好，那就买回来。你看，还不是买好？是姐姐帮他求情呢。对，姐姐要的才有。啊、所以如果 Sky 跟你要，你会说不行。啊、对他，姐姐已经要过了。玩物丧志的东西，玩物才是浪费钱，好不好？对对对，他、啊、什么？包包才是浪费钱，好不好？一个十八岁哦，他不是圣诞节哦，圣诞节的一个礼物嘛，他刚好飞到巴黎跟同学、跟朋友玩，啊，都已经打电话来，可是那时候刚好我觉得啦，后面就刚好我在跟朋友。唱歌喝酒，哎，他说啊、哦，你要买什么，赶快买哈，就这样。所以 Sky 到底在你们家的角色是很重要，家庭小精灵。我们家四，我们家四个嘛，爸爸、姐姐，然后子盖跟我。第一名就爸爸，好，爸爸因为赚钱是第一个他。第二名姐姐，第三名我跟子盖两个其实是两个在争夺，看谁是最后一名，有没有？但只是现在因为子盖还要靠我，还会有一点要靠妈妈，所以他呢现在要排名最后。好，对。送到我家，对啊，我家也可以，你都看不下去了。哎，真的，真的很好。最最近这几天，我们家的那个衣服啊，还有那个都他洗的，送到我家，真的。而且他还会跟我说：“妈咪，我想衣服要袜子要放那里，因为我等一下另外洗袜子，然后白色的放这，这个有颜色的放。”还会折好，对，还放折好。昨天哦，昨天做甜点，前天做冰淇淋，对，这么有，真的在家里做，我要干。你要什么手机可癌都买给你，结婚再说。你现在要 PS 拜哦，我不是手机。我买给你，买 OK 啊。你要女人，我也走给你。明明，快点，你之前那个背着他去玩。男人，哈哈哈哈哈！互动了，对，互动了，不得已去的嘛，不得已是因为姐姐拉你去的嘛。对，可是其实这破在你心中的地位是优点优点。他就是真的把家庭放在第一位，因为他以前跟他交往跟没有小孩之前，他都是我觉得他都是对自己很好。那其他人他可能，比如说像我，他也不太会去顾虑到我的感受或什么。但他现在就是有小孩出生。他是整个就是完全任何的应酬局啊，他都不，他都不参加了，都是因为他心脏的问题。心脏，心脏，晚上会心悸，还有高血压，太麻烦了。眼睛晚上看不到，没有。可是他已经没有哎，可是女儿刚出生的时候，他就已经很大的转变啦，就是变成好像会，就是比如说下厨啊，这种就是他以前都会觉得是女人家要做的事情。他就是也会变成主动去做，而且而且现在都是他出去玩的，我都在在家带小孩。那天多夸张，昨天而已，昨天他已经去逛街，我在家陪小孩吃饭、洗澡、睡觉、看电影，他哄睡这样。他前一天那个运哥老婆雅生，他们他们我们吃完饭以后，雅生说：“哎，我们全部女生要一起去喝咖啡聊是非，那你要因为我有带小孩，我说那你们就先回家。我说好，没问题啊，你去你去你们去，我就一个人这样牵着我女儿，然后我们两个就回家自己去，让他们。”自己去放风这样，然后我跟玉林哥这样走个两个，好像两个爸爸一样，牵着女人这样走回家，让他坐电车，让他们去玩，我们都 OK， 都不会管他任何。老公可以完全顾小孩，很棒哎。对啊，就是他可以跟女儿真的是单独一起。三对夫妻这个礼拜有真的深情的热吻的举手。
？热吻我会啊，这个礼拜有。对啊，我早上都会就是亲他。热吻，我不是说这样不。<笑>哦，热吻，热吻就热吻大概要几秒算热吻？对，有生气的时候有有好生气，还要这样哦，还要这样，对对对。對對對對對可是这应该也要看结婚的那个二十几年了，结婚二十年了，所以你们现在会到什么程度？最最激烈啊，有勾到手就算不错了，好吗？请问你二十年还会？他们会吧？对啊。我老公喝醉的时候，我喝醉啊，喝醉看错人啊，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，年轻礼拜还有啦，上个礼拜有热吻，对对对，年轻礼拜没有。小孩的时间很忙，就只能用空档的时间。哦，所以热吻完之后，你通常是小孩睡了，所以就一系列。热吻完之后就一系列了嘛。来个快餐。对，通常通常是。所以所以他们还在热恋期。对啊，你要问说二十年还会不会牵手的，要举手这样。你们现在也不牵手了，我们不牵，我们是高手。高手，所以是这样都觉得恶心吗？真的假的？牵牵看，这样恶心哦。牵一下，牵一下，牵一下，不好牵呢、啊。试试看嘛，不好牵。牵一下，因为他走路很快，我走路其实好了，不要讲现在牵了。牵呐，狮子。牵了没 ？OK 的啦。你他手流汗呢，我又来牵。不够厉害，不够一秒钟。这个这个包怎么买得下去？对不对？可不可以？我出去，我女儿跟我出去一定像牵手。对，女儿都会，真的，女儿都会。真的，真的。而且回到家是抱住她爸，她爸躺在床上抱住她爸，这样五分钟不下来。哎呦，真的五分钟。我站在旁边看到，二十岁耶，二十岁，真的。从美国回来啊，第一件事就抱爸爸。这个凌晨六七点还在睡觉。对，要抱住爸爸五分钟。哎呦，五分钟嘛。没有没有没有没有，所有在美国啊，他说，他等于说过了头在耳边说，最近有出新闻吗？有没有？有没有？起床的时候我再跟你说。对，反正都美美国所有的新呃事情都是跟我赖跟我跟我讲这样，所以是不一样的。所以你现在愿意跟你老老婆小酌一下，小酌，轻酌，轻酌一下吗？酌不了，铃声吗？现在啊，哦，这 OK 了，反正。哎，有感情吗？有爱意，真的 OK， 有加钱吗？哎，丢了，没有，亲一下，亲一下了，嗯。这个切茶，哎，麻烦换一个。先切，先切。在在铃声的时候就会发生什么事情，你知道吗？在台中可能那个什么棒球队什么就出来了，你知道吗？那，你记得那个抽去被人家搬搬鸡汤的那个，差不多就这样。所以你你没有成功的那个。要成功的玩一下。哇！哎呀！口水啊！啊，咪咪跟兔应该 OK 吧？我们两个蛮 OK 的。你们可以热吻吗？热吻，热吻，热吻可以呀。哎呦，对啊，真的啊！不要这样吧！你女儿在看，你也没有惊讶。女儿在后面。女儿，那孩子看到你们很相爱啊。他们会，他们会。哦，他们会看到，然后我也是这样给他们看。最近开始。热吻。对。你刚刚说问题。伸舌头，伸舌头，舌头。小咪咪，你刚刚是不是咬着牙硬亲的？没有啦，我觉得你表情好像很不舒服。就是太多人会害羞，但是其实真的还是每天都会亲亲跟抱抱，但不会热吻到。可是你刚才亲他的时候，是不是身体完全没有任何感觉？就流口汗。哎呦！太羞了吧！讲这么多啊，其实都在想老公的好话，其实我们都有听到。但是有没有老婆是觉得说，哎，我今天都在想你，你也要帮我应援一下的？当然。得，生理姐。什么？
。其实我跟你讲，我老公你不要看他长这样，不是，就不要看他这样。长这样，我要长得多，帅气男人。嘴巴比较贱一点，其实他嘴巴蛮坏的。可是呢，他其实有时候像我，你看我。我是一个不爱运动，可是又希望自己保持漂亮身材的人，那、嗯、嘴巴管不住，你知道吗？就是看到什么东西，这边想吃一点，那边也想吃一点。那我每次都跟他讲说，哎、欸，那个你不觉得我上节目最近好像有点胖？那个因为电视有放大作用，我说你看我有没有变胖一点？然后他就会，那人家都会说啊，不会啦，你都很好。通常老公跟他讲，他没有，他说对啊，你吃这么多又不运动的人，你不胖可是你刚刚举手的时候，这边很细耶、欸，哎、欸，那是现在，那是现在。对对，其实为什么我也要说应援他，又要感谢他？他其实有的时候嘴巴虽然坏，可是他还是会偷偷在注意，你知道？我我有带照片可以给大家看，就是我之前，因为那时候你看。就是看起来好像有一点有一点小,小,小,小,小,小,小,小,小,小而且而且就是没有没有，你这是看正面。其实如果侧面的话，真的肚子看起来像三十。嗯，真的，因为我们生过小孩，然后再加上现在的年纪，这就是胖这。这边很难受，很难受。而且生过两个之后，你这边根本就没办法瘦。那那时候我就想说，哦，他怎么那么坏？还是问我就是太胖了什么什么。然后有一天我回到家的时候，就看到哎，我们家有一个我没有看过的茶包。在床在桌上，你知道吗？我就问他，我说：“哎、欸，这是什么？”他说：“你呀、啊，平常因为我平常为了要让自己喝，就是想要喝一点手摇饮，可是又为了想要说不要有罪恶感，所以我们通常都会叫无糖。可是叫了无糖，又觉得这样光喝又没有感觉，里面就会加珍珠，你知道吗？哎呦，对，可是珍珠就很胖，好吃好吃胖就真的很胖。他就跟我说：‘你看，你每次都是这样的。’我跟你讲，你喝这个。”我在网络上看到这个真的蛮棒的，我有看，他有看他朋友喝，有推荐他，他就说你喝喝看，你喝了后你就知道。我想说，是吗？真的吗？那我就拿来喝，就泡水而已，泡水喝，嗯、超好喝、哦。而且我跟你讲，我从来没有喝一个就是这么简单又这么流行的，就马上你喝了一个礼拜，马上就有感觉。哇！我今天有特别带来分享给给我们看一下。就是这个坚果茶，这白嘉琪有在喝的。然后呢，像因为它有很多种口味，我今天带来的是鲜桃口味，所以大家我泡给大家喝。鲜桃味。对，因为它现在就是香香甜甜的感觉，你知道吗？而且现在最流行又最简单的方法就是喝这个坚果茶。对，而且你知道吗？它这个很棒的地方就是，你看它就是个茶包，是你随时就可以放在身上，不用放在包包里面。那你想喝热的、喝冷的都 OK，、嗯、尤其是你有矿泉水，你直接倒进去泡，哦，就可以直接喝，所以真的很方便。我今天都有泡给大家，现在因为天气比较热，所以泡冷的给大家喝，嗯、好吧？大家可以喝喝看，因为真的是蛮好喝的，像水果茶一样，真的蛮好喝。没、哦、有，哎、嗯，夏天喝这个很适合，因为夏天就是不会想要喝水，就会一直想要喝那种手摇饮料，嗯，结果就越喝越胖。嗯嗯对、嗯、对，这就喝喝就哎解渴，然后又可以喝又好喝吗？对对的，好喝，然后就可以有甜甜的感觉。对，因为你知道吗？其实我老公那时候买来的时候，我就想说他买这个会不会很难喝？我也很怕那种，你知道，只要跟人家讲到说那种，就会觉得怕说会不会泡一泡，等一下你喝不下去。后来喝以后发现，哎，它酸酸甜甜的，然后就真的让你感觉是。哎、欸，还蛮不错的。想到下午茶啦，或者是晚上睡觉前的时候，有一点点肚子饿了，其实喝这个就可以替代，你就觉得好像有喝了一杯果汁的感觉，嗯、就不会那么饿了。所以它会帮助什么？它可以促进代谢，是因为它里面有药草之王之称的紫花木素。嗯，对，然后再加上里面有十几种的果茶在里面呐、啊，所以呢就可以帮助我们把身体一些不好的囤积的那种坏的东西呀、啊嗯，还有毒素全部都排出去，所以大家都更完全不用担心啊。那像我自己喝了这样一个礼拜，其实我就觉得，哎，我的身体好像就变轻松了。才一个礼拜耶，一个礼拜其实就有感觉了，因为你知道吗？之前你吃太多时候，身体会那种泡泡的感觉，嗯，而且再加上你知道，我们有时候就是可能因为吃太多，上厕所会很不方便，嗯嗯，所以你一个礼拜。你就会马上发现，哎、欸，我好像现在排便便是顺畅了，而且真的就一天一次，就很规律。你当初原先怎么样的状况，它就可以让你维持到那个样的状况，所以你就觉得哇，怎么有这么方便的东西，你知道吗？所以我就觉得真的还蛮好。而且你知道吗？像我们除了除了要瘦身，我应该讲说，除了像我们这样体态要哇，这是什么瘦女的腰啊？哇，你在跟你女儿身材差。呢、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊？我女儿搞不到还没有这么好呢。啊啊啊啊啊啊啊啊、我女儿搞美国回来了。对啊对啊对啊
，然后你知道吗？就要想说它里面还有一个日本专利的那个白皮三醇、哦，那个就是让你的皮肤会比较紧致一点。那你说哦，身体啊、哦、瘦下来，可是皮肤皱巴巴，对，或者是熬不出去，他看了就觉得很讨人厌啊，对不对？嗯嗯。这、嗯、好像有其他口味，对不对？对，它有很多种口味。那我个人是因为它这是新出的，那网络上很多人一直在敲碗说要新的口味，所以其实大家根本不用担心，你不会喝腻，你可以今天喝仙草，明天喝其他的口味都不用担心。没有。口味非常多种，对它有很多种口味，所以完全都不用担心。最重要的是因为它冷热都 OK， 像天气冷的时候，你就只要把它泡到热水里面，它又可以增加你的循环，让身体暖暖的，那个感觉就会美好。是，它是由专业的中医研发而成的、啊，所以大家可以很安心的喝。而且像廖佳怡啊跟白佳琪，他们也是喝这个鲜果茶来让他们体态变得很完美。那所以呢，就是希望大家赶快来跟我一样来喝这个。那也希望你喝完了之后跟白嘉琪一样哦，很棒哎、欸！好，在最后呢，因为刚刚大家都讲了老公的好话，但是我们确定有有有有有有,有，就算老婆没讲，老公也有自己补，<笑>所以我觉得我觉得破戒是自己在讲啊。<笑>在最后的最后呢，要让那个新晋人妻。来选一下，如果是老公的话，你觉得谁是最佳老公？我选破哥。为什么？因为愿意在家带小孩，让老婆去公关店，这样子的男人真的不多了。<笑>哎，等一下，我们家的也，我们家这个已经十几年了。破哥是最难有会员卡，你说他都去公关店吗？对啊，都去公关店。我们家,我们家这个，他去过酒店。哦，那种钱柜那个已经不算了，酒店什么店他牛郎店什么都去，都去过了。哎呦，呃，所以所以已经十几年了。还是选破哥，他们破哥有买他的那个。好啦，讲破哥，破哥有买到没？破哥有买到没？我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们哎呦，我真的很难接受啊！交接交接交接，哎哎呦，最棒的老公，恭喜他！有开始当兵了吗？当兵，执行官。什么都聊，什么都不奇怪。哇，这句话好老派。嗯，快来订阅小姐不吸地，记得分享、按赞，还有开启小铃铛哦。小铃铛是我要讲，开启小铃铛哦。